ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ച് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ബോഡി പൊങ്ങി വന്ന് താഴത്തില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ എറിഞ്ഞത് അവിടെ മുതൽ ആ ബോഡി വന്ന് വീഴത്തില്ലേ ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് റേഞ്ച് അതായത് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എവിടം വരെ എത്തുന്നു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് റേഞ്ച് ഓക്കെ റേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഹൊറിസോണൽ മോഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ റേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്യുവർ ഹൊറിസോണൽ മോഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ മോഷൻ ആ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ എന്താണ് ടൈപ്പ് കാരണം ഇവിടെ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് സോറി നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത മോഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു എന്തായിരിക്കും ടൈം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ ആയിരിക്കും ഇനി വി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണൽ വെലോസിറ്റി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി മോഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹൊറിസോണൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ടി ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം കാരണം ബോഡി ആ പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താവും മാക്സിമത്തിൽ വരും അതായത് ബോഡിയുടെ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ വരെ വരാടക്ക് എന്ത് ടൈം ആണോ ആ ടൈമും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും അത് തന്നെ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ ഡിറ്റാ ബൈ ജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ലക്ഷ്യം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനോട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയേ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിക്ക് വരും എന്താ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു കോസിറ്റ ടി ഇക്ക് വരും ടു യു സൈൻ ഡിറ്റാ ബൈ ജി അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് യു കോസിറ്റ ടു യു സൈൻ ഡിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും ജി എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ഡിറ്റ കോസിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം യു സ്ക്വയർ ടു സൈൻ ഡിറ്റ കോസിറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ട്രിഗണോമെട്രിക്കാത്ത നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസിറ്റേക്ക് വരാം ഇക്വേഷൻ അത് ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസിറ്റേക്ക് വരാം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു സൈൻ ടു തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആയിരിക്കും എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്